Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objets et de mini-jeux sur Baton Kaitos. Effectivement, dans cette vidéo, je vais à la fois vous présenter tous les objets de la zone, il y en a vraiment beaucoup, et je vais également vous présenter comment obtenir tous les trésors liés au mini-jeu La Guerre des Soldats, donc qui va vous permettre voilà, de placer des unités sur des batailles, et une fois ces batailles remportées, vous allez gagner des nouveaux Magnus, des Magnus qui sont uniques, donc il faut absolument terminer cette quête à 100%, parce que tous les Magnus que vous allez récupérer quasiment dans, cette, dans, cette, dans ce mini-jeu euh, sont des Magnus que vous ne pouvez choper qu'à ce moment-là. Et sachant que cette quête est réalisable qu'au moment de la bataille du château d'Elnas. Donc faites super attention. Donc nous sommes dans la première zone quand on arrive dans le château tout simplement. Vous allez vous diriger à gauche ici avec le premier trésor. Il s'agit d'un masque de l'infini. Donc ça c'est super. Ce sera très utile pour se protéger contre les attaques de type vent. Donc, vous allez voir que grâce à ce donjon, on va obtenir énormément d'équipements, que ce soit armure ou attaque, euh, de plein d'éléments différents. Ça va être super. Donc, par exemple, la magnifique épée obscure, elle est très très jolie. Vous allez ensuite parler au commandant de la garde, donc pour débuter le mini-jeu obligatoire, du coup, de, euh, du château d'Elnas. Et vous allez voir qu'il va vous donner un Magnus Vierge plus le blason de Diadème. Donc ce blason de diadème, il est obligatoire à obtenir et en plus de ça, voilà, il s'ajoute à votre collection. Vous pouvez en réobtenir ici en illimité, mais ça sert strictement à rien. Donc du coup, gardez celui que vous avez, c'est vraiment très très bien. Ici, vous avez donc un fantassin de diadème qui vous donnera un flash ténébreux 2, enfin la statue, hein, vous examinez la statue. Et ici, vous avez votre première bataille. Donc il faut comprendre que les, les soldats de diadème ont une valeur, donc une valeur invisible. Et les soldats de l'Empire également. Donc il y en a certains qui valent 1 point, d'autres qui valent 2 points. Hein, moi je trouve qu'ils ont tous le même skin, donc pour moi ils, vous, ils valent tous 1 point. Mais vous, vos types de soldats par contre valent des unités différentes. Donc par exemple l'écuyer vaut 0,5, l'apprenti chevalier vaut 1, le chevalier vaut 2 et le grand chevalier vaut 4. Donc si vous envoyez un grand chevalier, il peut se faire à lui tout seul normalement 3 soldats. Donc là, en l'occurrence, il y a déjà un soldat sur le terrain. On va envoyer un chevalier de 2 points. Donc ça va faire 3 points pour Diadem et 2 points pour l'Empire. Donc du coup, on va gagner la bataille. Vous comprenez le système C'est aussi simple que ça. Hein. C'est vraiment de l'addition. Vous pouvez ajouter d'autres chevaliers, recommencer. Donc là, on va accepter en l'occurrence. Et donc, euh, voilà, la bataille est gagnée. Et vous allez obtenir tout simplement votre... Euh, voilà, aidez nos camarades, ils sont pris, prenez ça. Donc vous obtenez ici un papillon, donc une magnifique rame pour, euh, pour Gibari. Alors ici, on va examiner la statue du centre pour gagner le flash lumineux 2, et on va descendre par ici. Donc là, d'autres batailles font rage, hein, comme vous pouvez le constater. Donc en bas à gauche de cette pièce se trouve la pièce justement qui va nous permettre d'embaucher de nouveaux soldats. Parce que vous pouvez avoir que 4 soldats différents. Vous pouvez avoir par exemple 4 grands chevaliers, mais par exemple vous ne pouvez pas obtenir 4 grands chevaliers, 4 chevaliers, vous pouvez avoir 4 unités maximum. Donc ça c'est important à noter. Donc on va d'abord pénétrer dans cette petite pièce, où on aura deux autres coffres à choper. Et ici vous voyez qu'il y a deux soldats et il y en a deux en face. Donc on a utilisé notre chevalier, donc cette fois-ci on va envoyer directement un grand chevalier. Alors, vous pouvez... Envoyez votre écuyer plus votre, euh, votre apprenti chevalier. Moi, je vous conseille le grand chevalier. Au moins, vous êtes sûr de votre victoire. Ici. Voilà, nickel. Donc là, on va récupérer par contre justement les Magnus dont je vous parlais. Les Magnus Aura. Donc ça, c'est ultra unique. Hein, donc ça, il faut faire super attention. Donc voilà. Là, vous avez deux trésors, si je ne me trompe pas. Donc vous avez ici un cahier à demi effacé dans les vases en porcelaine et ici un trésor totalement visible avec à l'intérieur un bracelet magique. Donc ça il s'agit d'un équipement pour euh, Chela. On va voir ça tout de suite. Hop, au niveau des stats, donc vous voyez ça vous donne 18 de défense, 21 d'agilité, hein, beaucoup de défense par contre, mais une protection voilà un peu plus moindre ah non plus élevé sur les sur les défenses élémentaires donc là ça baisse simplement mes pv donc je vais, je vais l'équiper de suite parce que c'est vrai qu'il est très très bon ce petit bracelet en plus augmenter votre défense avec chez là c'est vraiment pas de refus alors ici avant de vous diriger à droite et de faire la troisième bataille vous allez vous diriger à gauche ici 
que là, c est, c est, ce personnage est tout seul, hein, vous voyez, et il est contre deux, euh, deux adversaires. Alors, vous pouvez à la rigueur tenter de balancer votre apprenti. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va balancer l'apprenti et l'écuyer. Donc, ça va faire 1,5 contre 2, vous voyez, en plus. Donc, normalement, cela devrait euh, nous permettre de gagner cette bataille. Et ensuite, on va se diriger à gauche, ce qui va nous permettre de re-recruter des chevaliers. Donc ça, ça va être parfait. Donc j'aurais pu revenir en arrière, vous voyez, m'assurer la victoire en recrutant par exemple un chevalier ou un grand chevalier. Mais là, vous voyez, on obtient tout ce qu'il nous faut. Donc là, on obtient un aura de feu. On va examiner le tableau de droite ici, qui va nous permettre d'obtenir un cri des ténèbres 1. Donc vous avez un casque noir ici, qui est un ennemi euh, unique. Qui est pareil, il faudra prendre en photo, très important. Et là, de même avec ce combat-ci. Donc, je fais une petite coupure pour vous faire gagner du temps ici. Alors, une fois ce combat terminé, vous allez pénétrer dans la pièce qui est juste à côté des soldats. Et ici, vous aurez plein de soldats à terre. En tout cas, 4 euh, dont je sais qu'on peut recruter. Donc, vous pouvez leur parler. Donc, ils leur font... Enfin, vous pourrez voir ça de toute façon sur, le, sur la vidéo d'histoire. Mais ils vous font un speech sur euh, voilà, leur désespoir face, face à l'Empire. Mais en leur montrant le blason de Diadem, là vous allez pouvoir les embaucher. Donc du coup, vous voyez par exemple ici c'est un grand chevalier. Donc ça c'est parfait. Là vous pouvez lui parler, c'est un chevalier normal. Donc on va pareil, lui montrer le blason. Donc vous pouvez passer les dialogues très rapidement hein, si ça ne vous intéresse pas. Sachant que vous pouvez à n'importe quel moment faire des allers-retours dans la pièce et réembaucher. Même à chaque bataille si vous le souhaitez. Donc ça c'est plutôt positif. Donc ici vous avez un chevalier. Et donc ici par exemple vous avez un écuyer. Si ça ne vous intéresse pas, vous ne lui montrez pas le blason. Vous allez chercher directement. Ici, vous voyez, vous, vous en avez un autre. Bon. Si, ça vous si les deux ne vous intéressent pas, là par exemple, on a un autre grand chevalier. Ah bam, vous lui montrez le blason. Et ça vous permet d'en avoir deux. Donc là, on a deux chevaliers, enfin deux grands chevaliers et un chevalier normal. Donc là déjà, vous êtes servi au niveau de ça. Vous pouvez donc faire un aller-retour, comme je vous l'ai dit. Et ici, les personnages auront réapparu. Donc, vous n'avez plus qu'à leur parler. Là, vous voyez, par exemple, c'est un autre chevalier. Donc, vous pouvez tout simplement le recruter. Et ça vous fait deux chevaliers, deux grands chevaliers. Donc là, j'ai une bonne armée quand même. Donc, regardez au nom, tout simplement, du personnage. C'est aussi simple que ça. Donc, la pièce-là, c'est vraiment que pour embaucher. Vous n'avez aucun objet à récupérer. Donc, on va ressortir. Et on va partir par ici. Donc là, on va contourner tout ça. Vous avez ici un autre combat à réaliser. Donc je vais faire une coupure parce qu'il est assez long. Est... Vous avez trois, euh... trois soldats d'Empire de normaux. Donc là, on, voyez, on voit que l'entrée justement a été reprise. Mais ici, vous voyez, vous avez un combat contre ces personnages-là. Obligatoire, malheureusement. Donc là, après le combat, regardez, on a un, une autre bataille avec cette fois-ci deux casques noirs et deux soldats normaux. N'oubliez pas que les casques noirs valent deux points chacun. Donc là, il faudra au moins envoyer un grand chevalier ou alors deux chevaliers pour pouvoir euh, rivaliser. C'est exactement ce que je vais faire. Donc on va envoyer directement nos deux chevaliers terminer la bataille. Et voilà, nickel. Donc du coup, on va se faire... Un autre Magnus d'Aura, il me semble c'est Aura de Lumière cette fois-ci. On va voir ça de suite. Donc voilà, Aura de Lumière 1, donc ça c'est parfait. Vous allez descendre les escaliers. Et vous avez ici donc une, déjà une save. Donc je vous conseille fortement de sauvegarder si jamais vous faites une bêtise ou autre. Ça vous permet de corriger une armure de lumière. Ça très utile. Et ici, donc une robe obscure. Donc pour Vibari ou, euh, ou Kalas. A droite, vous avez une autre bataille avec... Un seul soldat, donc qui vaut un point, deux casques noirs et euh, un soldat euh, normal. Donc moi là, ce que je vous recommande, si par exemple vous envoyez un grand chevalier, vous, avez, vous allez avoir un total de 5 points. Sauf soit euh, l'égalité voilà, de, euh, de ce qu'on a en face. Donc le mieux, ça reste quand même, je pense, d'envoyer deux grands chevaliers au combat. C'est pas grave, je vais faire un petit aller-retour, je vais retourner en chercher, je vous montrerai ce que j'ai obtenu. Euh, dans la salle, mais si vous envoyez un seul chevalier et que vous voyez que le combat dure trop longtemps, parce que quand il y a une égalité, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Le combat reste euh, et Guibari vous dit on reviendra plus tard. Donc je pense que le mieux c'est vraiment de mettre le paquet à chaque fois. Au moins vous êtes sûr d'obtenir ce qui vous intéresse. Et là on obtient Aura des Ténèbres 1. Donc on a eu tous les éléments euh, sauf l'eau, je crois. Il me semble. 
l'eau et le vent peut-être. Donc on va tout simplement poursuivre de toute façon. Je vais aller vite faire chercher des soldats et ensuite on va monter en haut à droite euh, les escaliers qu'on n'a toujours pas montés en fait tout simplement. Donc nous revoilà dans la pièce, donc au niveau du recrutement j'ai réussi à avoir un grand chevalier, deux chevaliers normaux et un apprenti chevalier. Donc là vous voyez par exemple on a quatre soldats, donc il y a quatre points pour l'Empire, deux points pour Diadem. Donc là il me manque donc au moins trois points pour gagner. Donc là vous pouvez directement envoyer un grand chevalier ou deux chevaliers normaux pour gagner. Donc c'est ce qu'on va faire, on va accepter tout de suite ceci. Et cela devrait clôturer la bataille. Il y a d'ailleurs un soldat de Diadem, vous voyez dans les escaliers, qui ne fait strictement rien. Ce qui est relativement dommage euh, qu'on se le dise. Hein, parce qu'il arriverait, bah, finalement, ça équilibrerait bien les choses. Donc voilà. Donc on prend directement l'orado. Donc il ne nous manquera plus que l'aura de vent, si je ne me trompe pas. Et vous avez un trésor sur ce petit tableau, intitulé Métropole, qui s'appelle... Enfin, le Magnus, cri de lumière. Hein. Donc on va ensuite partir là. Là, vous avez une autre bataille qui fait rage, avec, si je ne me trompe pas, trois soldats, et on a trois soldats de l'Empire, plus un casque noir, ou deux casques noirs. Enfin bref, là, c'est la dernière bataille, donc vous envoyez toutes les unités qui vous restent, hein. donc vous ne prenez même pas la tête. Donc là, vous voyez, avec un apprenti chevalier, plus un grand chevalier, j'arrive à 5 points, avec deux unités supplémentaires. Donc là, ça va faire très très mal pour l'Empire, et donc le combat est gagné. Donc là, vous avez le mini-jeu des chevaliers à 100%, avec ça, 100%. Donc là, on a obtenu tous les trésors possibles. Sachant qu'il y avait les six Magnus Dora qui correspondaient à tous les éléments, plus le Magnus Papillon qui est tout simplement une nouvelle pagaie pour Gibari. Donc l'aura de vent. Et alors, si je ne me trompe pas, c'est dans cette pièce ou cette d'au-dessus. Donc on va tout simplement se diriger voilà, à l'étage supérieur. Et là, vous allez ex examiner le vase juste ici pour le dernier objet des biscuits salés. Donc là, vous avez tous les objets du château d'Elnas. Donc si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est extrêmement important de faire tout ça à 100% si vous voulez tout simplement avoir le, un jour la, la collection de Magnus de Baton Kaitos à 100%. Sachant que là, moi, actuellement, je suis à 173 Magnus, mais ne vous en faites pas, ça dépend de plein de détails si vous êtes à, au même que moi. Enfin voilà, ça va dépendre des photos, etc. Donc... Si vous n'êtes pas au même nombre que moi, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir déjà récupéré tous les objets dans cette zone, plus le mini-jeu à 100%. Voilà, donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Baton Kaitos. Allez, salut